मन कर मन कर जिन डिवाइस डिवाइस ड्राइवर कर्नल मोडे चलते मोडे चले मेमोरिटी मेमोरिटे <coughs> ड्राइवर्क मेकानिजम चेन्ज हो जाए 
এই যে এই যে রুলগুলো আছে এই রুলগুলো হচ্ছে যে আপনি আপনার যে আইপি টেবিলস এর বাইনারিটা আছে এই বাইনারিটা ইউজ করে হচ্ছে যে সেট করে দিবেন এবং এটা হচ্ছে যে শুধু আপনার অ্যাপ্লিকেশন না মানে এটা হচ্ছে যে কার্নেল লেয়ারে डायरेक्टली সেট হয়ে যায় সো আপনি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনই আছে তাদের সবার জন্য এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড হয়ে যাবে মানে ওই সোর্স মানে আপনার এটা হচ্ছে যে আইপি লেভেল আপনার আইপি প্যাকেট যে আছে মানে আপনার ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের যে প্যাকেটটা আছে যেটা আপনার যে ইটিসিপি বা ইউডিপি এই লেয়ারের যে প্যাকেটগুলো আছে এই প্যাকেটগুলোর উপর হচ্ছে এই এই রুলগুলো अप्लाई হবে डायरेक्टली তো এই 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 রুলগুলো তো জিনিসটা যেভাবে কাজ করে সেটা হলো যে আপনি ওই আইপি টেবিলের বাইনারিটা ইউজ করে রুলগুলো রাইট করবেন এটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি রানিং কার্নেলের প্রসেসের সাথে উপরে ইমিডিয়েটলি अप्लाई হয়ে যাবে সো এসেনশিয়ালি আপনি अप्लाई করার পরেই যে নতুন যে একটা প্যাকেট আসবে ওটা আসলে কার্নেল হচ্ছে যে ওটা হয়ে রান করবে সো সো দ্যাটস হাউ ইট কেন ওয়ার্কস যে মানে আপনার ইউজার স্পেস অ্যাপ্লিকেশন থেকে আপনি আইপি টেবিলের কমান্ড আইপি টেবিলের কমান্ড দিয়ে মানে কমান্ডার কি ওই কার্নেল স্পেসের যে প্যাকেট প্রসেসিং লেয়ার আছে অ্যাকচুয়ালি এটারে বলা হয় টিসি মানে ট্রাফিক কন্ট্রোল বলা হয় কার্নেলের ভিতরে যে অংশটা আসলে এই রুলগুলো আর अप्लाई করে এটারে বলা হয় ট্রাফিক কন্ট্রোল সো ওখানে হচ্ছে যে রুলগুলো अप्लाई হয় ওদের যে ইঞ্জিনের মধ্যে তো তো अप्लाई হওয়ার পরে যেটা হলো যে এই তো এই জিনিসটা হলো যে আইপি টেবিল সার্কিট এটার সুবিধা যেটা হলো যে মনে করেন যে এই যেহেতু একদম কার্নেল লেয়ার থেকে এই রুলগুলি अप्लाई হচ্ছে সো যে কারণে এই জিনিসগুলো ইউজুয়ালি মানে রিলেটিভলি স্পিকিং হাই পারফরম্যান্স মানে আইপি টেবিল সেট চেয়েও বেটার পারফরম্যান্সের ওয়ে আছে এগুলা রিলেটিভলি নতুন কার্নেল এড করা হচ্ছে এটাকে বলা হয় বিপিএফ বার্কলি প্যাকেট ফিল্টার বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক ইনটু দ্যাট রাইট নাও বাট জেনারেলি হচ্ছে যে আইপি টেবিল সেট একটা কমন অ্যাপ্রোচ এবং কুবারনেটিসে আপনার ওদের একটা কম্পোনেন্ট আছে কিউ প্রক্সি আপনার যে ওদের যে সার্ভিসের আইপি অ্যাড্রেসগুলো আছে সার্ভিসের আইপি অ্যাড্রেসে কি হয় যে আপনার মনে করেন একটা ডিপ্লয়মেন্ট ইউজ করে দুইটা পড রান করতেছেন ওই পডের নিজেদের ইন্ডিভিজুয়াল আইপি আছে কিন্তু পডের সামনে আপনি ওই একই সিলেক্টর ইউজ করে ধরুন একটা সার্ভিস রান করাচ্ছেন এখন সার্ভিসের মনে করেন যে আবার নিজের একটা আইপি পাচ্ছে তো এখানে মনে করেন যেমন একটা কমন एग्जांपल কিভাবে করে আপনার আইপি টেবিল ইউজ হতে পারে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন মনে করেন এই মনে করেন যেমন ধরেন আপনারা যে একটা ওই যে একটা বুক লিস্ট শপিং লিস্ট টাইপের সার্ভার বানাইছেন মনে করেন দুইটা পড রান করতেছেন আপনার একটা সামনে একটা সার্ভিস আছে এখন থার্ড একটা সেকেন্ড একটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে আপনি মনে করেন যে এই আপনার এই এপিআই সার্ভারটাতে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছেন তো অবভিয়াসলি আপনি আসলে কি চান আপনি তো আর ইন্ডিভিজুয়াল পড এর কানেক্ট করতে চান না কারণ পড এর আইপি গুলো চেঞ্জ হয় যখন পড রিস্টার্ট হয় না ওদের সো আপনি আসলে করবেন কি এই সার্ভিসের যে নামটা আছে এই নামটা ইউজ করে কানেক্ট হবেন তো সার্ভিসের নামটা ইউজ করে যখন কানেক্ট হচ্ছেন আপনি ধরেন সার্ভিসের নাম দিলেন যে মাই এপিআই সার্ভার পোর্ট নাম্বার মনে করেন 80 সো মাই এপিআই সার্ভার কোলন 80 তো আপনি ধরেন একটা কার্লের কমান্ড রান করতেছেন যে এসটিটিপি মাই এপিআই সার্ভার কোলন 80 তারপর স্ল্যাশ হোয়াটএভার পাথ আপনার আছে রাইট স্ল্যাশ বুকস আর শপিং আইটেমস এরকম একটা পাথে আপনি অ্যাক্সেস করতেছেন তো ফারস্টে যেটা হবে যে আপনি তো এখানে একটা নেম ইউজ করছেন আইপি অ্যাড্রেস না সো ফারস্টেও কুবারনেটিস যেটা করবে মানে কুবারনেটিস না আপনার যে অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে যেখানে সেকেন্ড যে অ্যাপ্লিকেশন থেকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করতেছেন এটা আর চিন্তা করতে পারেন যে এটা আসলে আপনার এপিআই সার্ভারের একটা ক্লায়েন্ট রাইট এটা কার্ল দিয়া হতে পারে আর একটা গো এর অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে অন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের অ্যাপ্লিকেশন হতে পারে ডাজেন্ট ম্যাটার এসেনশিয়ালি এইচটিটিপি ক্লায়েন্ট আর কি সো এই ক্লায়েন্টটা যেটা হবে যে আপনার যে এই যে মাই এপিআই সার্ভার ডিএনএস নেমটা আছে এটা ডিএনএস নেম থেকে ফার্স্ট হচ্ছে মাই এপিআই সার্ভারের যে সার্ভিস নেম সার্ভিসের আইপি অ্যাড্রেসটা আছে যেটাকে আপনারা দেখবেন যে ক্লাস্টার আইপি বলে আর কি কুবারনেটিস এর সার্ভিসের মধ্যে স্টেকের মধ্যে থাকে স্যার হ্যাঁ ওই ক্লাস্টার আইপিটা আপনারা পাবেন এই আইপিটা পাবেন এই কাজটা যে এই যে ডিএনএস এর কাজটা এই ডিএনএস এর কাজটা করা হয় হচ্ছে কুবারনেটিস ক্লাস্টারের ভিতরে একটা ডিএনএস সার্ভার রান করে সেই সার্ভারটা ওই সার্ভারটা হচ্ছে আপনার রান করে হলো আপনার আপনারা যে ভার্সনে আছেন এখানে কিউব ডিএনএস নামে একটা কুবারনেটিস এর একটা প্রজেক্ট আছে গুগল সার্চ দিলে পাবেন কি কিউব ড্যাশ ডিএনএস অ্যাকচুয়ালি ওইটাকে এখন রিপ্লেস করা হয়েছে কোর ডিএনএস নামে আরেকটা প্রজেক্ট আজকে যে একটা কুবারনেটিস এর রিলিজ আসলো ওইখানে ওই ওই কিউব ডিএনএস তো হলো তো ডিএনএস পালেন পাওয়ার পরে 
এবং এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এটা एक्चुअली আপনাদের এই কুবারনেটিস এর ডক এর মধ্যে এক্সপ্লেইন করা আছে যেটা হলো যে আপনার আপনার যতগুলা কুবারনেটিস অ্যাপ্লিকেশন আছে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যখন রান করবেন ওটার ভিতরে যদি এক্সেক করেন ওই যে কিউ সি টি এল এক্সেক কমান্ড দিয়ে যদি হ্যাঁ এক্সেক করেন এক্সিকিউট করে ভিতরে ঢোকেন আর কি ঢোকার পরে ওখানে একটা পাথ ক্যাট করবেন ক্যাট হচ্ছে ইটিসি রিজলভ কনফ তো এই পাথটা যদি জান এটা হচ্ছে লিনাক্স এর ফিক্সড পাথ আর কি माइपीआई <coughs> मन करते छाइट ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 6টা সার্চ নেম দেওয়া যায় আর নেম সার্ভারের লাইনে 3টা ডিএনএস সার্ভার দেওয়া যায় তো ডিএনএস সার্ভারের লাইনে দেখবেন তো ডিএনএস সার্ভার থাকে তো এখন এইভাবে করে হচ্ছে যে ও আর কি আপনার ওই প্রত্যেকটা দিয়ে দিয়ে আপনি দেখবেন যে ওই নামের যে ফাইলটা আছে ফাইলের মধ্যে দেখবেন যে ওই বেশ কতগুলো আছে .svc একটা আছে তারপরে আবার cluster.local আছে দেখবেন যে মানে বেসিক্যালি যাতে আপনি ম্যাক্সিমাম পার্টটুকু দিলে ওর পরের টুকু অ্যাড করে আস কোয়েরি করতে পারে মানে আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সার্ভারের নামে লেখেন যে মাই এপিআই সার্ভার ডট নেমস্পেস ডট এসভিসি কোলন 80 তাহলে যাতে অটোমেটিক্যালি শুধু ডট ক্লাস্টার ডট লোকাল টুকু অ্যাড করে অ্যাড করতে পারে সো এর জন্য মাল্টিপল ইয়া থাকে আর কি তো করে তো করার পরে আপনার আলটিমেটলি যাই কাহিনী যেটা হলো যে এইভাবে করে আপনার ডিএনএস রিজলভ হয়ে আপনার ইয়া আসবে কি আসবে আপনার হচ্ছে যে ক্লাস্টারের আইপিটা পাবেন এখন ক্লাস্টারের আইপিটা পাওয়ার পরে আপনার গো এর যে অ্যাপ্লিকেশন আছে ও তো বলল যে আমার এই एक्चुअली আপনার গো এর অ্যাপ্লিকেশন তো বা আপনি যদি কার্ল ইউজ করেন কার্ল লেভেলে আপনি হচ্ছে যে ডোমেইন নেম দিয়ে প্যাকেটটা পাঠাছেন রাইট তো এটা আসলে লিনাক্স এর কার্নেল লেয়ারে করতেছে যে আপনার ডিএনএস নেম দিয়ে রিজলভ করে আইপি অ্যাড্রেস আনলো আইপি অ্যাড্রেস আনার পরে এখন হলো কি যে আপনি এই আইপি অ্যাড্রেসের এগেইনস্টে প্যাকেটটা তো ফরওয়ার্ড করবে এখন ফরওয়ার্ড করবে কেমনে সে হচ্ছে যে তার আইপি টেবিলের রুলগুলো আগে এক্সিকিউট করাবে रूल সার্ভিসের এগেইনস্টে আসলে হচ্ছে যে আপনার পডগুলো আছে কুবারনেটিস করে কি আপনাদের ওই যে আপনারা ধরেন যে মিনি কিউব ইউজ করতেছেন মিনি কিউবে কিউবে দেখবেন যে আপনাদের একটা সার্ভিস রান করে যার নাম হচ্ছে কিউব প্রক্সি তো কিউব প্রক্সির কাজ আসলে হচ্ছে যে কুবারনেটিসের এপিআই সার্ভারকে ওয়াচ করে এবং সার্ভিসের আইপি এর এগেইনস্টে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের পডের আইপি গুলো আছে ওইগুলোর জন্য করেসপন্ডিং আপনার ইয়ার রুল জেনারেট করে আইপি টেবিলের রুল জেনারেট করে রুল জেনারেট করে এটা হচ্ছে যে আপনার প্রত্যেকটা কম্পিউটারে ওরা হচ্ছে ডেমন সেট দিয়ে রান করে সো এসেনশিয়ালি প্রত্যেকটা মানে আপনার যদি মাল্টিপল নোড থাকে প্রত্যেকটা নোডেই হচ্ছে যে কিউ প্রক্সি এক একটা করে রান করে এবং সে হচ্ছে যে তার লোকাল আইপি টেবিলের রুলগুলোরে মডিফাই করে সো আপনি যখন আলটিমেটলি কি হলো আপনার অ্যাপ্লিকেশন থেকে ডিএনএস রিজলভ হয়ে আপনি ক্লাস্টার আইপি পেলেন এখন এই ক্লাস্টার আইপি প্যাকেট যখন আইপি টেবিলের রুলে যাচ্ছে তখন ওখানে ও যেটা বলে যে আসলে এই আইপি যদি সোর্স আইপি এইটা হয় এবং পোর্ট নাম্বার যদি এইটা হয় তাহলে আসলে সরি সোর্স না আপনার ডেস্টিনেশন আইপি ডেস্টিনেশন আইপি যদি ক্লাস্টার আইপি হয় এবং পোর্ট নাম্বার যদি এইটা হয় তাহলে এইটাকে আসলে ফরওয়ার্ড করা হোক হচ্ছে এই পরের আইপিতে 
এটা হচ্ছে এপিডেবল এর রুলে কি যেটা হয় যে আপনার যতগুলো পড আছে ওই প্রত্যেকটা পড এর জন্য পড এর মানে আপনার যে টিসিপি লেয়ার এর যদি প্যাকেট চিন্তা করেন টিসিপি লেয়ার এর প্যাকেট এর ডেস্টিনেশনে কি থাকে ডেস্টিনেশন আইপি এর জন্য 32 বিট এর বাইটের জায়গা থাকে 32 বাইট না 32 বিট আই থিং 32 বাইট রাইট মানে আপনার যে ডট ডট করে ইয়া সো ওই বাইটের জায়গা থাকে এবং হচ্ছে না বিটের জায়গা থাকে এবং হচ্ছে যে আপনার পোর্টের জন্য হলো 16 বিটের জায়গা থাকে তো এই 32 বিটের জায়গাটা আসলে এসেনশিয়ালি ডাইনামিক্যালি মডিফাই করে দেয় ডেস্টিনেশন আইপিটা মডিফাই করে দেয় যে কোনো তো এখানে আইপি টেবিল যেটা করে ওর কাছে যতগুলো অপশনে বলা আছে পোর্টের আইপি ওই মানে যতগুলো আইপি আর কি ও তার পোর্টের আইপি কি জানে না ও জানে যে জাস্ট আইপি তো ওই আইপি থেকে যে কোনো একটার মানে এসেনশিয়ালি র্যান্ডমলি পিক করে তো এটা এই হচ্ছে যে পানিসের সার্ভিসে ওরা যে বলে লোড ব্যালেন্স করে ওরা আসলে মানে দেখবেন ওই কথাটা বলা আছে যে ওরা আছে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে লোড ব্যালেন্স করে রাউন্ড রবিন কারণ হলো কি যে দুইটা পড চলে ও হচ্ছে যে এসেনশিয়াল 50% অফ টাইম একটা নেবে আর একটা বাকি 50% অফ টাইম আরেকটা নেবে তো নিয়ে ওটার প্যাকেটটা মডিফাই করে দিল প্যাকেটটা মডিফাই করে দিলে যেটা হলো যে এখন তারপরে হলো গিয়ে যে ইথারনেটের কার্ড দিয়ে যখন প্যাকেটটা বাইরে হবে তখন কুবারনেটিস এ সরি কুবারনেটিস না লিনাক্স এ হচ্ছে যে এখন আবার রাউটিং টেবিল থাকে সে জানে যে এই ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেসটা যার মানে এখন এটা আপনার ক্লাস আইপি থেকে আসলে পরের আইপি তে কনভার্ট হয়ে গেছে সো এখন এই ডেস্টিনেশন আইপি যার আগে আসলে কোন ইথারনেট কার্ড দিয়ে মানে কোন ওয়্যার দিয়ে ফরওয়ার্ড করতে হবে দেন ও দ্যাট রাইট মানে এটাও এটাও আসলে আপনাদের কম্পিউটারে দেখতে পাবেন ওই দেখবেন যে একটা কমান্ড আছে রাউট ড্যাশ এন এই রাউট ড্যাশ এন দিলে পরে আপনি আসলে ওই রাউটিং টেবিলটা দেখা যায় কারণ প্রত্যেকটা লিনাক্স মেশিনে আসলে একটা মানে দুই মোটর আছে আপনার ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেসের প্যাকেটের উপর ডিপেন্ড করে কোন রাউটার দিয়ে যাবে দ্যাট সর্ট অফ ডিফাইন হয় সো ওটা দিয়ে হলো যে প্যাকেটটা বের হয় বের হয়ে তারপরে তো ইথারনেট এর কার্ডে যখন যায় তখন আপনারা যে সব প্রটোকল পড়ছেন যে মানে ল্যান এর একটা প্যাকেট কি হয় একটা এআরপি থাকে রাইট এআরপি প্যাকেট দিয়ে অডিট করে যে কোন ল্যান এর কাছে যাইতে হবে এন্ড দেন লাইক প্যাকেটটা ওখানে যায় অল দ্যাট স্টাফ সো মানে উপরে হচ্ছে রাউটার বিজিপি প্রটোকল ল্যান ওগুলা হয়ে যাবে ফাইনালি হচ্ছে ডেস্টিনেশন কম্পিউটারে পৌঁছাবে পৌঁছানোর পরে এসেনশিয়ালি আবার রিভার্স প্রসেসটা হবে ও দেখবে যে আপনার এখন তো আপনার ডেস্টিনেশনের যে মেশিনে আছে ওই মেশিনের পোর্টের আইপি যে মেশিনে ওই মেশিনের কাছেই গেছে তো যাওয়ার পরে দে উইল জাস্ট ইউ নো সেন্ড ইট ফরওয়ার্ড কি এখানে আরো কিছু জিনিসপত্র হয় যেগুলো আমি কাইন্ড অফ সর স্কিপ মানে স্কিপিং ওভার দ্যাট স্টাফ কারণ আপনার এখানে ডেস্টিনেশন যে পোর্টের আইপিটা আছে ওই পোর্টের আইপিটা তো অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা মেশিনের ইন্টারনেট কার্ডের আইপি না আপনার মেশিনের আসলে নোডের আইপিটা डिफरेंट রাইট সো ওইটার জন্য হচ্ছে যে এটার উপরে আবার আরেকটা ওভারলে নেটওয়ার্ক থাকে जतगुलटोमेटिकलदान উল্টা সাইডে আপনি যখন আবার সোর্স মানে এটা আজকে যেটা বলা হয় যেটা রে বলা হয় ডিনেট বলে ডেস্টিনেশন আপনার যে ডেস্টিনেশনে যাচ্ছেন ওইখানে দুটার মধ্যে নেট করছেন আপনি যে কোনো একটা রে পিক করছেন উল্টাটাও করা যায় করা লাগে অনেক সময় সোর্স নেট বলে এস নেট বলে সো ইউ সি দ্যাট উই টার্মিনোলজি গুলো আপনাদের কাছে আইপি টেবিলের লিংকটা দিছি ওই লিংকটার ডকুমেন্টগুলো পড়লে ইউ উইল ফাইন্ড লাইক এন एग्जांपल দ্যাট দিস ইজ ইউজড रूल दिए चिंता करेंशन दिए प्रक्सि थे তো প্রক্সিটা মানে জাস্ট আপনারা যেমন গো এর সার্ভার লিখছেন রাইট এটাতে হচ্ছে যে কিছু কি লেয়ারে কাজ করছে কিন্তু আপনি তো চাইলে একটা টিসিপি লেয়ারের প্রক্সিও বানাতে পারেন যে মানে ওই প্রক্সি যেটা করবে যে আপনার ডেটাগুলা মানে আপনি যখন ফরওয়ার্ড করবেন ফারস্টে প্রক্সির কাছে যাবে প্রক্সি হচ্ছে এই রুলগুলো अप्लाई করবে ইউজার স্পেস অ্যাপ্লিকেশনে পুশা তারপরে হলো গিয়া যে এটারে ব্যাক করে আবার কার্নেলের কাছে ব্যাক করে দিবে এবং কার্নেল দিয়া ব্যাক হয়ে আবার ট্রাফিকটা ফরওয়ার্ড হবে তো অরিজিনালি কুবারনেটিস যখন ওদের এই ইউ প্রক্সি জিনিসটা আনে 
তখন ওরা আসলে হচ্ছে যে ইউজার স্পেসে এরকম একটা প্রক্সি ইউজ করতে ইউজার মোড প্রক্সি বলে বা ইউজার স্পেস প্রক্সি বলে তো ওইটা সর্ব ওল্ড অ্যাপ্রোচ এবং অবভিয়াসলি এটা সমস্যা হলো যেটা বলছিলাম যে আপনার ডেটাটা মনে করেন কার্নেল থেকে ইউজার স্পেসে একবার কপি হয় আবার রিটার্ন করার সময় আবার ব্যাক করে কপি হয় সে যে ডাবল কপি হয় এই জিনিসগুলো বিকামস এক্সপেন্সিভ যখন আপনার অনেক হাই থ্রুপুট অ্যাপ্লিকেশন থাকে সো হাই পারফরম্যান্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য দিস অ্যাপ্রোচ ইজ নট গুড সো ইট উইল নট বি এ কাইন্ড অফ বা অরিজিনালি সাপোর্টেড ছিল ডকুমেন্টেশনে মেনশন আছে বাট ইজ ইন রিয়েলি ইউজড ওকে সো এই এইটা হলো আর কি আপনার रिजेक्ट है ও যদি দেখে যে একটা প্যাকেটের সোর্স আইপি এইটা তো প্যাকেটটা ড্রপ করে দিবে ওই প্যাকেটটা আসলে আর আপনি আর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার পর্যন্ত আসবে না সো দেয়ার লাইক এটা এটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলাম যে আইপি টেবিলের তিনটা ছোট টেবিলের মতো থাকে সো দিস ইজ লাইক আপনার এটা হলো মানে প্রি রাউটিং পোস্ট রাউটিং আর একটা আছে হচ্ছে নেট আর নেটের টেবিল হচ্ছে আলাদা আর একটা এরকম তিনটা টেবিল দিয়ে ইউ ক্যান ডু বাঞ্চ অফ ডিফারেন্ট স্টাফ আই থিংক মেবি देयर इज इवन মোর টেবিল আই ডোন্ট নো Yeah, no, I think, uh, I think, uh, well, it are key, huh? Yeah, forward. Yeah, table team net. So, right, I think, uh, actually, you should read this, I think, I think, okay, now, sorry, Agdalo, ফিল্টার টেবিল নেট টেবিল আর টার ম্যাঙ্গো তো ফিল্টার আর প্রত্যেকটা টেবিলের ভিতরে তো আপনার আবার চেইন থাকে মানে এখানে আবার ভিতরে মানে সব সাব টেবিলের মত আছে ইউ ক্যান মেক ইউ ওয়ান চেইন আপনারা যদি খুব আনি রিজার্ভ ওই যে আপনারা যে রুম কিভের ভিতরে খুব আনি রিজার্ভ রান করতেছেন ওটা তো একটা ভার্চুয়াল মেশিনের ভিতরে রান হচ্ছে আপনারা ওই ভার্চুয়াল মেশিনটার ভিতরে লগইন করতে পারেন এটা লগইন করার জন্য একটা কমান্ড আছে যেটা বলা হয় তারপরে ওখানে যদি আইপি টেবিলস এর কমান্ড গুলো রান করেন তখন আপনারা আসলে দেখতে পাবেন যে আপনাদের এই যেসব সার্ভিস বানাইছেন ওখানে কমেন্ট থাকে কমেন্ট লেখা যায় ওইখানে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন যে পুরা আপনাদের এই সার্ভিস राउंडे इंट्रोडक्शन So as you read these docs, another cafe in which will I can probably will make a little bit more sense. Okay, our uh, Linux here, you can see the kernel here, the Yagula as here. You can see, after that, I will give you some links, actually some like a specific link as here. It will look... Uh, হ্যালো সিসকো নাম শুনছেন রাইট সিসকো যে কোম্পানি নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করে হ্যাঁ এই লোক চাকরি করে এই লোকের কিছু এই লোকের একটা চ্যানেল আছে এখানে কিছু মানে নন নেটওয়ার্কিং रिलेटेड ভিডিও আছে বাট ইউ উইল ফাইন্ড সাম নেটওয়ার্কিং रिलेटेड ভিডিও 
मैजिक मैजिक मन इमप्लीमेंटेशन This is like one way. I mean, just to overlay network color, just cast that. That's how it works. So, I mean, after actually docker at most of the things you will see, you will see that after that, one, one virtual, yeah, uh, virtual Ethernet card, as a, we can take our VR pair, create, go to container, and then inject it. There will be like a bunch of this kind of thing. So, I'll tell you that. I will say, Gula. I mean, you can you can look into this right now, but uh, not worry too much. I think Gula, if you have seen our video, then you will get a video. Uh, especially this channel, that you can see, I learned a lot of things. So, so you will be able to also learn. Uh, but and then from there, you can you can work on it. I want to say, I have no question as to why not. But I think uh, generally, this is a good introduction. Sir, TLS or SSL? What is it? TLS or SSL? Just a proper hello. Just uh, SSL. Hotch. Uh, man, TLS is pure version. That's what it is. But do they have any genius? Yes, sir. Man. Question. Hotch is circuit. Or like hotch transport layer circuit. No, 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 no. SSL. Hotch is SSL 3.0. Poor SSL. Batil hoye kisse? হ্যাঁ ওটা রিপ্লেস করা যে এটিএলএস ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সিকিউরিটি দিয়ে হ্যাঁ 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 মানে দুটো আসলে একই জিনিস মানে এসএসএল 4 বলে কিছু নাই এসএসএল 4 ই হচ্ছে টিএলএস 1 তারপরে টিএলএস 1.2 মানে 1 মানে হচ্ছে 1.0 এরপর 1.2 আসছে এখন 1.1 ও বোধ হয় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ 1.1 আছে এন্ড টিএলএস এখন যেটা টিএলএস এর কারেন্ট ভার্সন সেটা হলো 1.3 কারেন্ট মানে ফেয়ারলি নিউ ওয়ার্ক কি মনে করেন যে গত 6 মাস এক বছরে অ্যাড হচ্ছে সো ইটস লাইক এখনো অনেক জায়গাতে নতুন নতুন অ্যাড করতেছে বাট মোর কমনলি ইউজ টিএলএস যেটা এটা টিএলএস 1.2 আর এসএসএল 3 যেটা এটা অ্যাকচুয়ালি রেস্ট্রিক্টেড আপনারা টিএলএস 3 এবং টিএলএস 1.0 এগুলা অনেক ওয়েবসাইটে ব্লক করা কারণ এটার কিছু নন সিকিউরিটি ভালাবিলিটি আছে So that is called like yeah. So when in modern age, they will block that. Acha, our is called endpoint type. Yeah. Okay. Sir, sir, sir. Ah, our jay endpoint kind of object gula. Actually, endpoint gula jokhon jay ishe chilo jay service without selector jokhon. But service with selector. Important is. मेन कर रानिंग मैं 
এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পথটা রানিং থাকবে তাহলে আপনি তো ওই পথ ছাড়া আর কিছু পাবেন না কারণ তাহলে তো আপনার নেটওয়ার্কে জিনিসটা তো কি হয়ে গেল যেটা বলে যে সম্ভব হয়ে যাচ্ছে না আপনি একটা আইপি তে কানেক্ট হতে চাইলেন এক একবার এক জায়গায় চলে যাচ্ছে সেটাই মানে আমরা তার পথ ছাড়া সে অ্যাক্সেস করব আমরা তো সার্ভিস দিয়ে অ্যাক্সেস করব তো সার্ভিস আমাদের কাছে মেইন ইম্পর্ট হ্যাঁ সার্ভিসের আইপিটা ইউনিক এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আর কি এডিশনাল প্রপার্টি সেটা হলো যে সার্ভিসের নাম যতক্ষণ ফিক্সড আছে অতক্ষণ পর্যন্ত আপনার সার্ভিসের আইপিটাও ফিক্স থাকবে পরের ক্ষেত্রে যেটা আসলে ফিক্সড না পর মনে করেন যদি রিস্টার্ট হয় নাম সেম থাকে কিন্তু আইপিটা চেঞ্জ হয়ে যায় বাট সার্ভিস তো সিলেক্ট করতে পারে সিলেক্টর দিয়ে সো কিন্তু সার্ভিস সিলেক্ট করতে পারবে সো তখন সার্ভিসে যেটা হবে যে ওর এন্ড পয়েন্টটা আপডেট হয়ে যাবে আচ্ছা তো এন্ড পয়েন্ট আপডেট হয়ে যাবে এবং সার্ভিসের এন্ড পয়েন্টে যখন আপডেট হয় তখন আপনার ওই ডিএনএস সার্ভার যে ভিতরে রান করতেছে ও আপডেট হবে আচ্ছা ওকে এবং এই যে একটা আপডেট হলে যে আরেকটা আপডেট হয় এই মেকানিজমটাকে আর কি মানে কুবারনিটিস ওরা বলে ওয়াচ অনেকটা আপনার মোবাইল ফোনে যে আপনার পুশ নোটিফিকেশন পান না ওরকম দেখে রাখতে হবে আচ্ছা আপনি যদি একটা সার্ভিসের কাছে মানে আমি যেটা আছি না যে কুবারনিটিস এর সার্ভিস মানে আমি বলতে আছি আপনারা ধরুন মোবাইল ফোনের একটা মনে করেন গ্রামিন ফোনের কিছু একটা সাম সার্ভিস সার্ভিস ওরা মনে করেন যেমন আপনার ওখানে কোনো আপডেট আসলে আপনার নোটিফিকেশন পাঠায় माध्यम আপডেট পাবেন যখন ওই মানে সার্ভিসটা চেঞ্জ হয় তো দেখবেন যে সার্ভিসের যদি আপনারা কিউসিটিএল গেট সার্ভিস সার্ভিস নেম তারপরে ড্যাশ ও ইএমএল এই কমান্ডটা রান করে দেখছেন যে সার্ভিসের একটা ইএমএল দেখা যায় যে হুম তো ইএমএল এর বডির মধ্যে দেখবেন যে স্পেকের মধ্যে এন্ড পয়েন্টের মানে পরের আইপি গুলো লেখা থাকে তাই আপনারা যদি দেখে না থাকেন ওখানে দেখবেন যে আপনার পরের আইপি গুলো ওখানে লেখা আছে मान এটা হলো ডেফিনিশনটা আছে কিন্তু এই প্রত্যেকটা সার্ভিসের জন্য আরেকটা আরেকটা অবজেক্ট আছে এটাকে বলা হয় এন্ড পয়েন্ট এক্স্যাক্টলি সেম নামে কিন্তু এই এন্ড পয়েন্টের অবজেক্টটাতে যেটা হয় যে এখানে আসলে এন্ড পয়েন্ট মানে পরের আইপি গুলো বলা থাকে এখানে তো শুধু সিলেক্টরটা ছিল পরের আইপি গুলো ছিল না এখানে আসলে পরের আইপিটা বলা থাকে যে টার্গেট রেফ হচ্ছে এই পড এই নামে এই নেম স্পেস এই ইউআইডি তে তো আপনি যেটা করতে পারেন যে যে ওয়াচের যে কনসেপ্টটা বললাম আপনি যেটা করতে পারেন যে আপনার অ্যাকচুয়ালি জিএনএস সার্ভারটা যেটা করে সে হচ্ছে যে এই সার্ভিস টাইপের সরি এন্ড পয়েন্ট টাইপের যে অবজেক্টগুলো আছে তাদেরকে ওয়াচ করে সো যখন আসলে এই মনে করেন যে পড রিস্টার্ট হয় তখন কুবারনেটিস করে কি যে এই 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 যে সাবসেটের আন্ডারে এই যে অংশটা আছে এই অংশটারে মডিফাই করে রাইট মানে নতুন আইপিটা রিপ্লেস মানে আগেরটারে মুভ করে ডিলিট করে নতুনটারে অ্যাড করে এটা যখন অ্যাড করে তখন ডিএনএস সার্ভারটা আসলে এটারকে ওই ওয়াচ মানে নোটিফিকেশন পায় তখন সে হচ্ছে যে তার ডিএনএস রেকর্ডটা আপডেট করে আপনার যেটাকে বলা হয় যে ডিএনএস এর এ রেকর্ড ওটা আপডেট করে তো তারপরে আপনার যে ক্লায়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনটা ছিল যে আসলে আপনার মনে করেন সার্ভিসটা অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছে তখন সে অটোমেটিক্যালি দেখে যে আচ্ছা আমার আসলে এ রেকর্ডে মানে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি আপনার ওটা আছে মানে আপনার আইপি অ্যাড্রেসের রেকর্ডটা চেঞ্জ মানে কিউ প্রক্সিও একই কাজ করে কিউ প্রক্সি হচ্ছে যে এই সার্ভিসগুলোরে ওয়াচ করে সো সেই সার্ভিসটা যখন মনে করেন যে আইপিটা মডিফাই হয়ে গেছে তখন সে হলো যে অটোমেটিক্যালি নোটিফিকেশন পায় তখন সে হচ্ছে আইপি টেবিলে বিল দিলে আসলে আপনি তো দিলে যে কমান্ড আছে সিএলআই আপনারা ম্যাপ ম্যানুয়ালি যে কমান্ডটা ইউজ করতেছেন ওই কমান্ডটা দিয়েই করো কারণ আইপি টেবিলে আর কোনো মানে এপিআই নাই সো আইপি টেবিলে ওরা আছে যে জাস্ট মানে এক্সেক করে আর কি মানে আপনার ওই যে ওএস এক্সেক প্যাকেজ আছে রাইট লিনাক্স আপনার প্রত্যেক প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ওর বাইনারি মানে ডাইরেক্টলি শেল দিয়ে কল করা সিস্টেম আছে রাইট তো গোতে গোতে এই যেটা সিস্টেমটা হলো যে ওএস এক্সেক্ট 
that's how kubernetes said ami jeta bolchilam apnader je prothom dui soptah mane last er dui soptah apnara hocche je kubernetes er api kibhabe use korte hoy shikben this is what i was talking about je ei controller gula mone koren je likhar kaj gula kibhabe korte hoy because that's that's what we do most of the time mane well amra queue proxy rule change kori na but like there are other things you can do with this right apni mone koren ekta database run korte jan apni hoyto mone koren ekta backup nite jan apnar ekta application er like a lot of things you can do with this yes sir okay what else are you going to question us sir जिन नाम नाम चिंता करते हैं चिंता 
डिप्लयमेंटर मध्य नाम दें शुदूर মানে কন্টেইনার ফিল্ডটা সেট করছি কিন্তু অন্য ফিল্ডগুলো দেই নাই তো অন্যগুলো যদি আপনি দেন তাহলে আপনার হবে আর কি নাম আসবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কানেক্ট করতে পারছি না হ্যাঁ যেমন আপনার তো আপনার এই আলটিমেটলি খেয়াল করেন এটা এই পুরো অংশটাই আসে আসে আসলে কার আন্ডারে এই যে টেমপ্লেটের আন্ডারে রাইট হ্যাঁ माल्टीपुलटीनारोर्ट होते डिप्लयमेंटिकुलटर এটার হচ্ছে এরকম একটা পোর্ট আছে আর একটা কন্টেইনার আছে এটা নাম হচ্ছে সিঙ্গা এটার হচ্ছে যে আবার কতগুলা পোর্ট আছে এই যে এখানে দুটো পোর্ট আছে এন্ড দেন থার্ড আরেকটা কন্টেইনার আছে এটার নাম হচ্ছে আইডিও এটা আসলে একটা পোস্টগ্রেস এটারও আরেকটা কন্টেইনার আছে সো বেসিক্যালি একটা ডিপ্লয়মেন্ট তিনটা কন্টেইনার প্রত্যেকটাতেই এক বা একাধিক পোর্ট এক্সপোজ করা আছে এন্ড দেন এটার সামনে যে ধরেন সার্ভিসটা আছে হ্যাঁ আমি অ্যাকচুয়ালি একটা পড দুইটা কন্টেইনার বানাই টেস্ট করে দেখছিলাম জাস্ট এক টেম্পোরারি স্টোরেজ হিসেবে একটা এক্সট্রা পড তো এখানে যেমন ধরেন এই যে এটার এনএসটে যে সার্ভিসটা আছে এটা আসলে এপিজি লেখা তো এটার এই যে নিচে যখন সার্ভিসগুলো আছে তখন যে পোর্ট আছে এখানে টার্গেট পোর্টে যেহেতু আমার ওখানে নাম্বার নাই সো আমি ওই যে টার্গেট পোর্টে আপনার ডাইরেক্ট পোর্ট নাম্বারটা দিছি কিন্তু ওই সার্ভিসের পোর্টগুলো আর একটা করে নাম দিতে হচ্ছে সার্ভিসের পোর্টও একটা নাম দিতে হয় মাল্টি মাল্টিপল পোর্ট হলে নাম না দিলে আই থিংক ওরা বোধহয় ভ্যালিড ইস্যু দিতে পারবে আপনাকে হ্যাঁ ইস্যু তখন স্টিক লাগ করতে দেন না আচ্ছা সো আপনি কিছু না বলেন দেখেন আচ্ছা এটা এটা তো টপিক তো আমার কাছে এখন ঠিক মতো মনে নাই ওই ইমেজ পুল সিক্রেটে আমি রেজিস্ট্রি কি ক্যান ইউজ করি ওটা নেটওয়ার্ক ইমেজ পুল সিক্রেটে মানে সিক্রেট কেন ইউজ করে হ্যাঁ रेजिस्ट्री 
স্পেশালি মনে করেন যখন আপনি আপনার মনে করেন যে আমাদের ইমেজ তো আমরা চাই যে সবাই ইউজ করুক সেই কারণে আমরা কোনো অথেন্টিকেশন ইউজ করি না পাবলিক ইমেজ বানাইছি কিন্তু আপনার যদি প্রাইভেট অ্যাপ্লিকেশন হয় তখন তো সেটা আপনি একটা অথেন্টিকেশন দিতে চান তো ওই যে অথেন্টিকেশনটা দিলেন ওই অথেন্টিকেশনটা তো ওইটার যে পাসওয়ার্ডটা কি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যেটা থাকে ওই পাসওয়ার্ডটা প্রোভাইড করার জন্যই হচ্ছে যে ইমেজ পুল সিক্রেটটা দিতে হয় আচ্ছা এটা মনে করেন কমন एग्जांपल হলো যে মানুষজন অনেকেই যেটা করে যে তাদের ক্লাস্টারের ভিতরে মনে করেন যে ক্লাস্টারের ভিতরে আপনার একটা ডকার রেজিস্ট্রি রান করে কারণ আপনার এই ইমেজগুলি তো বারবার রিমোট থেকে ডাউনলোড হওয়া মানে অনেক নেটওয়ার্ক ট্রাফিক জেনারেট হয় রাইট তো এই ট্রাফিকটা তো মনে করেন যে একই ইমেজ হয়তো বহুবার ইউজ হবে কিন্তু প্রত্যেকবার যখন একটা নতুন নোডে ডাউনলোড হবে সে হচ্ছে যে আপনার এক্সটারনাল ট্রাফিক মানে নেটওয়ার্ক থেকে ট্রাফিক আসছে স্পেশালি যদি আপনার বড় ক্লাস্টার হয় মনে করেন আপনার 100 নোডের একটা ক্লাস্টার দ্যাট লাইক এ লট অফ ট্রাফিক একই জিনিস 100 বার ডাউনলোড হওয়ার জন্য ওই সময় লোকজন করে কি যে ক্লাস্টারের ভিতরে আসলে একটা রেজিস্ট্রি রান করে ওটা হলো প্রক্সির মতো বিএফ করে সো ওইটার কাছে গেলে ও যদি না পায় ও রিমোট থেকে ডাউনলোড করে আনে কিন্তু ভিতরে পাওয়া গেলে ও সার্চ করে ডাইরেক্ট এই টাইপের আর কি ওই সব রেজিস্ট্রিগুলোতে নরমালি আপনার ইউজারনেম পাসওয়ার্ড থাকে আচ্ছা অথবা আপনি যদি ক্লাউড প্রোভাইডার মনে করেন গুগল ক্লাউড এডব্লিউএস ক্লাউড এসব ক্লাউডে রান করেন ওইসব ক্লাউড প্রোভাইডাররাও একটা করে ফ্রি রেজিস্ট্রি দেয় ফ্রি না আসলে ওই স্টোরেজের জন্য চার্জ করে বাট রেজিস্ট্রি সার্ভিসটা ইজলি ফ্রি ওইগুলাতেও হচ্ছে যে আপনার মানে অ্যাকাউন্ট ইয়া থাকে আর কি ক্রেডেনশিয়াল লাগে মানে আপনার অ্যাকাউন্টে রেগেনস্ট একটা ক্রেডেনশিয়াল থাকে ওটা ইউজ করতে হয় না হলে ইউ ক্যান অ্যাক্সেস সো ওইসব জায়গার জন্যই ইমেজ পুল সিক্রেটটা লাগে ইমেজটা পুল করার জন্য যে সিক্রেটের আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ডিমন সেটে আমি দেখলাম যে কোন পড যদি আমি কোন ক্লাস্টারে রান মানে কোন ক্লাস্টারে চাই যে অ্যাট লিস্ট এক এতগুলো পড রান হোক মানে লাইক যেমন একটা সার্ভিস যেটা সব ক্লাস্টারে দরকার এগুলোর জন্য ডিমন সেট ইউজ করে বাট আমরা মানে এটা আমাদের কাজে প্রোডাকশনের কাজে কোনো মানে স্পেশালি আছে কিনা ইউজ কেস আমরা কিউ প্রক্সি মনে করেন ডিমন সেট হিসেবে রান হবে ডিমন সেটের মেইন ব্যাপার হলো সে প্রত্যেক নোডে ম্যাক্সিমাম একবার করে রান হবে একটা কপি রান হবে মানে আপনি চাইলে বলতে পারেন যে কোন কোন নোডে যাতে ওই ডেমো সেটটা রান না করে সিলেক্টর ইউজ করে কিন্তু যদি কিছু সিলেক্টর না দেন তাহলে প্রত্যেক নোডে ম্যাক্সিমাম একবার করে রান হবে তো ডেমো সেট দিয়ে কি করতে পারেন ডেমো সেট দিয়ে মনে করেন যেমন যে বললাম আপনার প্রত্যেকটা নোডে মনে করেন আপনার আইপি টেবিলস এর রুল মডিফাই করা দরকার রাই এবং এই আইপি টেবিলস এর রুল মডিফাই করার জন্য তো আপনার ওই লোকাল মেশিনে আসলে डायरेक्टली এক্সেক্ট কমান্ড রান করাইতে হবে সেটা তো রিমোটলি রান করানো সম্ভব না so after that we should make like uh, i think uh, we should we should make like uh, you know very quickly i don't have another uh, well ideally another notun kas shuru kor notun ya mane actually document issue mane ya apnader to four week chole geche right already so after that policy jinis gulo jeta korte chen wrap it up quickly and then i will after that to স্টোরেজ নিয়ে কাজ করছেন করেন না রাইট আই থিং স্টোরেজের জিনিসগুলো কি পড়ছেন ওই যে পিভি পিভিসি জিনিসগুলি না ও স্টোরেজ আর একটু সামনে ওকে তো আই থিং সার্ভিস আর স্টোরেজটা শেষ করেন দেখেন এই কে শেষ করতে পারেন কিনা আই থিং এই কে শেষ করেন ওগুলো শেষ করার পরে আই থিং তারপরে যেটা হবে যে আপনারা মানে কুবারনেটিস এর কোডিং সেকশনে ঢুকতে পারবেন আর কি ওকে স্যার এগো এগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য কি আমরা মানে কোন সাইট থেকে বা কোন কিছু কি করা লাগবে না আমরা তো জাস্ট এখন পড়তেছি আর যেই एग्जांपल গুলো দেওয়া আছে ওগুলো জাস্ট আছে গিয়ে দেখতেছি আর কি एग्जांपल গুলো কি আপনারা রান করে চেক এন্ড ট্রায়াল এন্ড এরর করে দেখতেছেন জি স্যার মানে কি হবে 